ثانيا بدعة ذبح المعتزلة والأشعرية ثانيا بدعة ذبح المعتزلة والأشعرية قال ابن تيمية أليف وباء قال ابن تيمية في مجموع الفتاوى جزء سادس في صفحة 359 حسب المصدر الذي عندي يقول الأسماء والصفات ومن رزقه الله معرفة ما جاءت به الرسل ومن رزقه الله معرفة ما جاء به الرسل وبصرا نافذا وعرف حقيقة ما قد هؤلاء علم قطعا أنهم ملحدون في أسمائه وآياته سنعرف من هؤلاء من هو المقصود من هم المقصودون بهذا يقول ومن رزق الله معرفة ما جاءت به الرسل ورزقه بصرا نافذا وعرف حقيقة ما قد هؤلاء علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وبما أرسل به رسله ولهذا كانوا يقولون أن البدع مشتقة من الكفر وآيلة إليه يوجد تكفير أوضح من هذا يوجد اتهام بخروج عن الدين أوضح من هذا يقول علم قطعا أنهم يلحدون هؤلاء ملاحدة وأنهم كذبوا بالرسول يكذب بالله ويكذب بالرسول ما هو حكمه ويكذب بالكتاب بل بكل الكتب وبكل الرسل حتى أن الحكم ينزل عليه أكثر من اليهود من اليهودي والنصراني والمجوسي والصابئي لأنه يكذب بكل الرسل وبكل الكتب يقول علم قطعا أنهم يلحدون في أسمائه وآياته وأنهم كذبوا بالرسل وبالكتاب وما أرسل به رسله او بما ارسل به رسله او بما ارسل به رسله ولهذا كانوا يقولون سنعرف من هؤلاء يقول ولهذا كانوا يقولون ان البدع مشتقه من الكفر وايل اليه ويقولون ان المعتزله ان المعتزله مخانيث الفلاسفه والاشعاريه مخانيث المعتزلة طبعا سيأتي الجهال الأغبياء يقولون هو نقل الكلام الكلام من أين نقله ينقل الكلام أيضا من أئمة التوحيد الخرافي الأسطوري الداعشي التكفيري الهرهابي لا فرق بين هذا وذاك هذا الكلام مع من قال في هذا المورد أو في باقي الموارد هذا جواب عام لإشكال ولاستفهام تافه يقول الأغبياء وكيف إذا هو أتى بالشاهد هنا ولم يعلق عليه هنا أو في مقام آخر ولم يعترض عليه بل أتى به في سياق الكلام للاحتجاج على المقابل للقدح بالمقابل لتثبيت ما يقول على المقابل لذلك قال قال ولهذا كانوا يقولون لاحظ بعد أن أتى بكلام فرع قال ولهذا كانوا يقولون أن البدع مشتق من الكفر وآيلة إليه ويقولون أن المعتزلة مخانيث الفلاسفة ولا إشعارية مخانيث المعتزلة إذا من المقصود بالكلام إذا المقصود المعتزلة ولا إشعارية من هنا قلنا بدعة ذبح المعتزلة ولا إشعارية وكان لا زال كلام ابن تيمية يقول وكان يحيى بن عمار يقول المعتزلة الجهمية الذكور والأشعارية الجهمية الأناث ومرادهم الأشعارية الذين ينفون الصفات الخبرية لكن مجرد الانتساب إلى الآن يقول لكن مجرد الانتساب إلى الأشعري بدعة باء بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية إذا من هم الجهمية انتبهوا أيها المسلمون أهل السنة أهل الجماعة أهل القبلة الكل مشمول بتكفير التانية استيقظوا أصحوا منا ومكم من سباتكم واجهوا الفكر بالفكر بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعم الكلامية جزء ثاني قال ابن تيمية في الفتاوى وأيضا قال في الفتاوى الكبرى الجزء الخامس يقول ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية الدين ولهذا لما كانت هذه الحجة التي جعلها المتكلمون الجهمية وهي حجة الأعراض 
مستلزمة في الحقيقة لحدوث الرب وتعطيله سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرة وكانت في المعتزلة أخذها من أخذها من الأشعرية وكانت بينها وبين مذهب الدهرية من الملازمة ما تؤول إليه كما نبهنا عليه تكلم الناس بذلك حتى قال شيخ الإسلام أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري في كتابه المشهور في ذم الكلام وأهله ولما نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من أهل السنة طوايا كلام الجهنية وما ادعتهم من أمور الفلاسفة ولم نقف فيها إلا على التعطيل البحث وأن قطب مذاهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم إذا يعتبر الجهمية يعتبر الأشعرية والمعتزلة من الزنادقة أخذوا من الزنادقة صرحوا بتصريح رؤوس الزنادقة يقول وأن قطب مذاهبهم ومنتهى عقدتهم ما صرحت به رؤوس الزنادقة قبلهم إلى أن يقول وحاولوا حول مقار رؤوس الزنادقة وحاولوا حول مقار رؤوس الزنادقة القدماء إذ قالوا إذ كان ظاهر تعلق إذ, إذ كان إذ عن يقول إذ كان ظاهر تعلقهم بالقرآن وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به منه يعني يقول هذا ظاهر تعلقهم بالقرآن هو عبارة عن تقية حتى يخلصوا أنفسهم من السيف وإن كان اعتصاما به من السيف واجتنابا به منه لا يقول فأفصحوا بمعانيهم وصاحوا بسوء ضمائرهم ونادوا على خبايا نكثهم فعلت عليهم الآن يقول فعلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة واعيتهم الحيلة واعيتهم الحيلة إلا أن يظهروا يظهر الخلاف لأوليهم والرد عليهم يعني يقول بعد أن حصل عليهم الضغط الوحشة وطالت وصارت عليهم الذلة واعيتهم وتعبتهم وجهتهم الحيلة هنا اضطروا إلى أن يظهروا الخلاف لأوليهم والرد على أوليهم يقول هذا الرد هو عبارة عن تقية ما هو نتيجة إذا هو القتل 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 الإرهاب 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 هذا هو مذهب الدواعش منذ الصدر الأول للإسلام ليس عندهم إلا القتل إلا سفك إلا سفك الدماء هو يسلم يقول يردون على علمائهم على السابقين من علمائهم من أئمتهم من قادتهم من شيوخهم ومع هذا يقول لا يقبل لأن هذا عبارة عن تقية لأن صار عليهم الضغط يقول فعلت فعلت عليهم الوحشة وطالت عليهم الذلة وعيتهم الحيلة إلا يظهر يظهر إلا يظهر الخلاف لأوليهم مرد عليهم ويصبغوا كلامهم صبغا يكون الوح للأفهام وأنجع في العوام من أساس أوليهم يجد بذلك المساغ ويتخلص من خزي الشناعة فجاءت ببخاريق تراءى ترائي للغبي بغير ما في الحشايا ينظر الناظر لا أعرف القراءة تامة أو لا يقول ينظر الناظر الفهم في جذرها فيرى مخ الفلسفة يكسى لحاء السنة وعقد أو عقد الجهمية تنحى الألقاب الحكمة يقول الآن يقول يردون أو يردون على اليهود قولهم يردون على اليهود قولهم فيكونون الآن يقول فيكونون أسوأ حالا من اليهود فراوغوا فقالوا هذا حكاية عبر بها أو عبر بها عن القرآن والله تكلم مرة ولا يتكلم بعد ذلك ثم قالوا خير مخلوق ومن قال مخلوق فهو كافر يقول وهذا من فخوخهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة وإنما اعتقادهم أن القرآن غير موجود لفظته الجهمية الذكور أي المعتزلة بمرة وهؤلاء الذي تحدث عنهم هم الأشعرية يقول ولا أشعرية الأناث بعشر مرات إذا كل الكلام السابق يتحدث عن من عن الأشعرية يقول اتخذوا التقية هؤلاء نفاق بسبب الضغط قالوا هذا الشيء 
واخذوا من الزنادقه واخذوا من الجهميه وخدعوا الناس يقول هؤلاء العن واخمث من المعتزله يقول لفظته الجهميه الذكور بمره والاشعريه الاناث بعشر مرات الان يقول وابطلوا هذا هو اسلوب ابن تيميه هذا هو اسلوب الدواعش هذا هو اسلوب التكفير واهل التكفير يقول وابطلوا التقليد فكفروا اباءهم وامهاتهم وابطلوا التقليد فكفروا اباءهم وامهاتهم وازواجهم وعوام المسلمين سبحان الله يقول ابطلوا التقليد يقتلون الناس على التقليد يكفرون المسلمين بسبب التقليد وهنا يحتج عليهم يقول ابطلوا التقليد فكفروا اباءهم وامهاتهم وازواجهم وعوام المسلمين 